Sie sind seit einem Jahr im Amt und seitdem fängt das ganze Gebäude an zu bröckeln. Es gibt Chaos, das Geld geht zu nein. Ich sollte Ihnen danken, vielleicht sollten Sie das Pin-Up der Euroskeptikerbewegung sein. Schauen Sie sich heute Morgen in der Kammer um. Sehen Sie in die Gesichter. Sehen Sie die Angst. Sehen Sie den Zorn. Der arme alte Barroso sieht aus, als ob er einen Geist gesehen hat. Sie beginnen zu verstehen, dass das Spiel aus ist. Aber in Ihrer Verzweiflung, Ihren Traum zu bewahren, wollen Sie jegliche noch vorhandene Spur der Demokratie aus dem System entfernen. Und es ist ziemlich klar, dass keiner von Ihnen irgendetwas gelernt hat. Wenn Sie selbst sagen, Herr Van Rompuy, dass der Euro uns Stabilität gebracht hat, denke ich, ich könnte Sie für Ihren Sinn für Humor beglückwünschen. Aber ist es nicht eigentlich Bunkermentalität? Ihr Fanatismus ist offensichtlich. Sie haben über die Tatsache geredet, dass es eine Lüge sei, zu glauben, Nationalstaaten können in der zivilisierten Welt des 21. Jahrhunderts existieren. Nun, das mag stimmen, sofern es Belgien betrifft, das seit sechs Monaten keine Regierung hat, aber für alle anderen quer durch jeden Mitgliedstaat dieser Union, und vielleicht sehen wir deswegen Angst in den Gesichtern, sagen in zunehmender Weise die Leute, wir wollen diese Fahne nicht, wir wollen die Hymne nicht, wir wollen diese politische Klasse nicht. Wir wollen, dass die ganze Sache den Mülleimer der Geschichte übergeben wird. Neulich hatten wir diese griechische Tragödie, und nun haben wir die Situation in Irland. Nun, ich weiß, dass die Gier und Blödheit irischer Politiker viel damit zu tun hat. Sie hätten niemals der Eurozone beitreten sollen. Sie litten danach unter niedrigen Zinsen, einem falschen Boom und einer massiven Pleite. Aber schauen wir, wie sie darauf reagiert haben. Was denen erzählt wird, ist, während ihre Regierung kollabiert, wäre es unangemessen für sie, Parlamentswahlen abzuhalten. Vielmehr sagte unser Ausschussmitglied Rehn, sie müssten erst einmal Einigung in ihren Staatshaushalt bringen, ehe erlaubt wird, Wahlen durchzuführen. Nun, wer zur Hölle denkt ihr, wer ihr seid? In der Tat, ihr seid sehr, sehr gefährliche Leute. Eure Zwangsvorstellung mit der Schaffung dieses Eurostaates bedeutet, ihr seid glücklich darüber, die Demokratie zerstört zu haben. Es hat den Anschein, ihr seid glücklich darüber, dass Millionen von Menschen arm sind. Unzählige Millionen müssen leiden, damit euer Eurotraum fortgeführt wird. Aber es funktioniert nicht. Weil Portugal als nächstes an der Reihe ist, mit einem Schuldenniveau von 325 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Sie sind die Nächsten auf der Liste und danach vermute ich kommt Spanien. Und das Rettungspaket für Spanien würde siebenmal höher als das für Irland sein. Und in dem Moment wäre das ganze Rettungsgeld alle. Es wird nichts mehr geben. Aber es ist noch ernster als bloße Wirtschaftswissenschaften. Weil wenn sie den Menschen ihre Identität rauben, wenn sie ihre Demokratie rauben, dann ist alles, was sie noch haben, Nationalismus und Gewalt. Ich kann nur hoffen und beten, dass das Euro-Projekt zerstört ist, noch lange bevor dieses wirklich passiert. Dieses Problem wird sich nicht einfach in Luft auflösen. Die Deutschen sind zum Trottel Europas gemacht worden. Sie sind diejenigen gewesen, die die Zeche zu zahlen hatten. Ihre Politiker sind ohne jeden Zweifel bereit, jeden Preis zu zahlen, um ihren europäischen Traum und ihr europäisches Projekt am Leben zu erhalten, zur Hölle mit dem Volk. Thank you very much, Mr. Bloom, in one minute. Uh, well, Mr. President, uh, I'm... Uh minded actually to quote the great American philosopher Murray Rothbard here that the state the state is an institution of theft writ large tax is just about a system where politicians and bureaucrats steal money from their citizens to squander in the most disgraceful manner this place is no exception fascinatingly and I really don't know how you manage to keep a straight face when you're talking about tax evasion The whole Commission and the Commission bureaucracy avoid their taxes. You don't pay taxes like citizen pay taxes. You have all sorts of special deals, composite tax rates, uh, high tax thresholds, non-contributory pension schemes. You are the biggest tax avoiders in Europe. And here you sit pontificating. Well, the message is getting home to the people of the European Union. You're going to find that Eurosceptics are coming back in June in ever greater numbers. In ever greater numbers. And I can tell you worse, as the people get your number, it won't be long before they storm this chamber and they hang you and they'll be right. Alle Banken sind pleite. Bank Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, sie sind alle pleite. Und warum sind sie pleite? Das ist keine höhere Gewalt, kein Tsunami. Sie sind pleite, weil wir ein Mindestreservebankwesen haben, was bedeutet, dass Banken Geld verleihen können, das sie gar nicht haben. 
Das ist ein krimineller Skandal und es läuft schon viel zu lange. Zusätzlich zu diesem Problem haben wir noch das erhebliche moralische Fehlverhalten der politischen Klasse. Viele unserer Probleme haben ihren Ursprung in der Politik und in den Zentralbanken, die Teil des gleichen politischen Systems sind. Wir haben es mit Falschmünzerei zu tun, die manchmal auch counter genannt wird, aber es ist tatsächlich Geldfälschung. Es wird künstlich Geld gedruckt, ein Akt, für den jede normale Person für eine sehr lange Zeit ins Gefängnis gehen würde. Aber Regierungen und Zentralbanken machen das permanent. Diese Unverschämtheit ist wirklich erstaunlich. Es sind die Zentralbanken. Die Zentralbanken manipulieren Zinssätze, Herr Kommissar. Dann sprechen wir noch so ungezwungen über Einlagensicherungen. Wenn Banken also pleite gehen aufgrund ihrer Inkompetenz und ihrer Machenschaften, dann haftet der Steuerzahler. Man stiehlt das Geld der Steuerzahler. Solange wir nicht damit anfangen, Banker und Politiker für diese Verbrechen ins Gefängnis zu stecken, wird es genauso weitergehen. Man könnte denken, ich scherze hier, aber was heute in der Welt passiert, bringt mich kein Stück zum Lachen. Es bringt mich nicht zum Lachen, weil es ohne Zweifel so ist, dass die Führer der westlichen Nationen ihre Bürger für dumm verkaufen, und zwar mit der Hilfe und der Unterstützung der Medien, die heute nichts weiter als Propagandaorgane der regierenden Mächte sind. Und das inmitten der Wirtschaftskrise, während mehr und mehr Belgier ihre Wohnungen nicht länger bezahlen können, während sie sich nicht mehr ernähren, warm halten und versorgen können. Es ist alles strategisch geplant. Im Irak haben sich unsere amerikanischen Verbündeten das Öl des Landes unter den Nagel gerissen. In Afghanistan geht es um Opium und Drogen. Immer sehr nützlich, wenn man schnell eine Menge Geld machen will. Einen Krieg zu führen, um Menschen vor einem Angreifer von außen zu verteidigen, ist eine ehrenhafte Sache. Aber einen Krieg zu führen, um die Interessen der USA zu verteidigen, oder um die Interessen großer Konzerne wie Areva zu verteidigen, oder um sich Goldminen unter den Nagel zu reißen, es hat nichts Ehrenhaftes und es zeigt nur, dass unsere Länder Aggressoren und Verbrecher sind. Keiner wagt es, das auszusprechen, aber ich werde nicht Ruhe geben. Und wenn mein Einsatz hier mich aussehen lässt wie ein Feind dieses Systems, das unter dem Vorwand der Menschenrechte finanzielle, geostrategische und neokoloniale Interessen verfolgt, dann soll es so sein. Dieses System loszustellen ist eine Pflicht und das zu tun erfüllt mich mit Stolz. Und ganz ehrlich, ich entschuldige mich für den primitiven Ton meiner Rede, aber fickt euch alle, ihr sogenannten guten Menschen vom linken und rechten Flügel und aus der Mitte, die ihr heute die Stiefel der korrupten Mächte leckt und die ihr Gefallen daran findet, euch über mich lustig zu machen. Fickt euch alle, ihr Führer, die ihr mit euren Bomben spielt wie Kinder auf dem Spielplatz. Fickt euch, die ihr vorgebt, Demokraten zu sein, während ihr nichts weiter als erbärmliche Kriminelle seid und ich habe auch nicht viel Respekt für diese Journalisten, die die Frechheit besitzen, die Gegner dieser Politik als geistig Behinderte zu titulieren, obwohl sie eigentlich sehr wohl wissen, dass diese Gegner absolut Recht haben. Zu guter Letzt verachte ich in höchstem Maße die, die glauben, die Könige dieser Welt zu sein und die uns ihre Gesetze diktieren. Ich stehe auf der Seite der Wahrheit, auf der Seite der Gerechtigkeit, auf der Seite der unschuldigen Opfer von Plünderungen um jeden Preis. Ich denke wirklich, es ist an der Zeit, unsere Mitgliedschaft in der UN und der NATO zu beenden und aus der EU auszutreten, denn anstatt Frieden zu fördern, beugt sich Europa finanziellen Interessen mehr als humanitären Interessen und fungiert als Angriffswaffe bei der Destabilisierung souveräner Staaten. Es ist daher eine sträfliche Leichtigkeit, die mich aber nicht wirklich überrascht, da wir hier nur ein Parlament voller Schoßhunde haben, die den Diktaten der politischen Parteien hörig sind. Vielen Dank. Aber dieser lang erwartete Tag, uns wurde gesagt, dass äh, wir äh, eine, eine globale, herrliche Figur sehen würden, dass er der Präsident von 500 Menschen sein würde, jemand, der uns alle auf der Weltbühne vertreten würde, ein Mann, der so wichtig ist, dass er natürlich noch mehr bezahlt bekommt als Präsident Obama. Aber jetzt haben wir Sie bekommen. Und es tut mir sehr leid, aber nach dieser Leistung, die Sie da abgegeben haben, und ich will das wirklich nicht unhöflich sein, aber... 
Aber ehrlich gesagt, wir haben das, äh, das Charisma eines äh, nassen Lappens. Und äh, die Frage, die ich stellen möchte, ist, wer sind Sie denn eigentlich? Ich habe von Ihnen noch nie was gehört. Niemand in Europa hat jemals von Ihnen gehört. Und ich möchte Sie mal fragen, Herr Präsident, wer hat denn eigentlich für Sie gestimmt? Durch welchen Mechanismen? Ja, ich weiß, Demokratie, das äh, gefällt Ihnen überhaupt nicht gut. Aber wie ist denn das eigentlich zustande gekommen? Ist das denn eine europäische Demokratie? Ich habe aber das Gefühl, dass Sie äh, unfähig und gefährlich sind. Und äh, ich habe das Gefühl, dass Sie der stille Mörder der europäischen Demokratie und der Na Nationalstaaten sind. Sie haben keinerlei Legitimität und ich kann mit Zuversicht sagen, dass ich im Namen der Mehrheit der Briten sprechen kann, wenn ich sage, wir kennen Sie nicht, wir wollen Sie nicht und äh, je schneller Sie aus dem Amt verschwinden, desto besser. Es ist nicht akzeptabel, dass in diesem Parlament ein Fraktionsvorsitzender den Präsidenten des Rates nicht etwa politisch kritisiert, sondern ihn einen nassen Lappen nennt. Und ich erwarte, ich erwarte von Ihnen... Eine persönliche Erklärung, Herr Farage. Ja, wissen Sie, Ihnen gefällt das vielleicht nicht, was ich sage, aber äh, sehen Sie mal Ihr Verhalten. Nachdem die irische, das irische Volk in einem Referendum Nein stimmte, haben Sie gesagt, dass wir die Türe, Tür für Faschismus geöffnet hätten, dass wir als Fraktion im Parlament wie Hitler und die Nazis, die Nazis im Reichstag uns verhalten hätten. Sie sind von, Sie, wir sind von Cohn-Bendit äh, mental hinter, hinter, zurückgeblieben bezeichnet worden.